ஹாய் காய்ஸ் இது மூணாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெண்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருந்துருக்கும் எப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் செட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் வீடியோவில் இருந்திருக்கும் செகண்ட் வீடியோவில் ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி கூகுள் டாட் கோட் ஆட் இன் பேஜுக்கு போகுது ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புகிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம கூகுள் டாட் கோட் ஆட் இன் பேஜுக்கு போனதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்ச் பாக்ஸில் நம்ம ஒரு சர்ச் நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சர்ச் ரிசல்ட்ஸை செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ திருச்சி அப்படிங்கிறத நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வர்ற இந்த விக்கிபீடியா லிங்க்கை கிளிக் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆப்ரேஷனை தான் நான் இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் இதை எப்படி செல்லியமில் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஓகே இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு ஐடியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லை கம்ப்யூட்டரில் நாலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ கூகுளுக்கு போயிட்டு ஒரு சர்ச் டைம் என்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கரெக்டாக இது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதில் தான் நீங்கள் சர்ச் டைம் என்டர் பண்ணணுன்றதும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வரும் இந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ண சொன்னேன்னா இந்த விக்கிபீடியா லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ண போகிறீங்க இது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ரெகுலராக உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமே இல்லாத டாஸ்க் இதே கம்ப்யூட்டர் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க யூஸ் பண்ணதே இல்லை இந்த பேஜில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்க அவங்கள்ட்ட சர்ச் டைம் என்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே என்டர் பண்ணுவாங்க தெரியாது இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கு கையை பிடிச்சி மவுஸில் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸில் நாம் எதையாவது டைப் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணுமோ டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்டர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துடும் மறுபடியும் அவங்க கையை பிடிச்சி மவுஸை கொண்டு வந்து இதை தான் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் இப்படி தானே சொல்லிக் கொடுப்பீங்க ஒருவேளை உங்கள் அப்பாவுக்கோ இல்லை அம்மாவுக்கோ இல்லை உங்கள் குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது மாதிரி இருந்தால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தானே சொல்லிக் கொடுப்போம் அதையே தான் நம்மளும் இப்போயும் பண்ண போகிறோம் என்னன்னே தெரியாத ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ரைட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த டிரைவர் டாட் ஃபிட் வேண்டாம் இந்த லைன் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன்னா முன்னாடி ரெண்டு ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா கமெண்ட் விச் மீன்ஸ் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஓகே இப்போ இந்த யூஆர்எல்லுக்கு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சர்ச் டேர்மை என்டர் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக என்டர் சர்ச் டேர்ம் ஓகே இதுக்கடுத்தது எனக்கு அந்த சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கிளிக் த விக்கிபீடியா லிங்க் அந்த ஃபஸ்ட் லிங்க் வருதுல்ல அதை நான் கிளிக் பண்ண சொல்கிறேன் இது ரெண்டு தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஆல் ரைட் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளோட டிரைவர் இந்த டிரைவரை வச்சு தான் எந்த ஆப்ரேஷனாலும் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஏன்னா இது தான் ஸ்டோர் ஆகி இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி இந்த டிரைவரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த டிரைவரை வச்சு தான் ஜாவா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம எந்த ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல டிரைவர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் டாட் வச்சிங்கன்னா இதில் என்னென்னலாம் பாசிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கிடைக்கும் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் க்ளோஸ் இருக்குது நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஈக்குவல்ஸ் இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஃபைன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது பேர்லேயே மீனிங்ஃபுல்லாக கன்வே ஆகலை இது எல்லாமே ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இது ஒரு எலமெண்ட்டு இது ஒரு எலமெண்ட் இது ஒரு எலமெண்ட்டு அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டு இந்த பட்டன் ஒரு எலமெண்ட்டு இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் இந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இந்த எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபைண்ட் எலமெண்ட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட்னால் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கொஷின் வரும்ல இப்போ உங்கள்கிட்ட யாராவது வந்து நேராக இந்த காசை எடுத்துகிட்டு போ பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒருத்த நிற்பான் மஞ்சள் சட்டை போட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி கூட சொல்லலை சாரி உங்கள்கிட்ட உ
இப்படி ஒருத்தரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குன்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எப்படி ஒரு மனுஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ செலினியம்லேயும் ஒரு வெப் பேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செவரல் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா வி ஹவ் எயிட் பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு எட்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் சிஎஸ்எஸ் செலக்டார் ஐடி லிங்க் டெக்ஸ்ட் நேம் பார்ஷியல் லிங்க் டெக்ஸ்ட் டேக் நேம் எக்ஸ்பாத் இது எல்லாமே இப்போது புரியாத மாதிரி இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் கிளியராக சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறேன்னே நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பெருசாக ஒரு இது வருது அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போது செவன் ரெயின்போ கலர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்காம விப்ஜிஆர் அப்படின்னு நம்மளே ஒரு அக்ரானி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் ரைட் அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு கதை நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் ஓகே காலேஜில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனுக்குன்னு ஒரு ஐடி இருக்கும் சரியா ஸோ ஐடி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அவனுக்குன்னு ஒரு பேர் டெஃபினட்டாக இருக்கும் பேர் இல்லாமல் யாரும் இருக்க போகிறது கிடையாது சரியா ஸோ அவனுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு நேம் ஐடி நேம் ஓகே அவன் ஏதோ ஒரு கிளாஸில் தான் உட்காந்துருப்பான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் நேம் ஆல் ரைட் ஸோ ஐடி நேம் கிளாஸ் நேம் இது மூணும் ஞாபகத்தில் இருக்குல்ல ஃபைன் இப்போது அந்த கிளாஸில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் தான் உட்காந்துருப்பான் கரெக்டாக இப்போது ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் ஃபஸ்ட் ஆளாக உட்காந்துருக்கலாம் லாஸ்ட் பெஞ்சில் செகண்ட் ஆளாக உட்காந்துருக்கலாம் இப்படி இந்த பொசிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கும்போது எக்ஸ்பாத் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐடி நேம் கிளாஸ் நேம் எக்ஸ்பாத் இந்த நாளும் இந்த ஆர்டரில் தெரிஞ்சிச்சு இல்லை ஃபைன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு தானே போவோம் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ட்ரெஸ் போட்டு தான் போகணும் கலர் கலராக ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது கலர் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக இது எதுவுமே இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றது கிடையாது நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நானே உருவாக்குற கதை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு ஐடி இருக்குது அவனுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது அவன் கிளாஸில் தான் இருப்பான் அந்த கிளாஸில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் தான் அவன் உக்காந்துருப்பான் அவன் கலர் கலராக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பான் ஸோ சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் இந்த அஞ்சு விஷயம் இப்போதைக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு மீதி எல்லாமே என்ன அப்படிங்கிறத போக போக அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் ஓகே இந்த அஞ்சும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை ஐடி இருக்குது நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா இப்போதைக்கு நான் நேம் எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும் ஓகேவா இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட் வேணுமோ அங்கே போய் மோஸ் வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதோட பேக்ரவுண்ட் கோடு ஹெஸ்டிஎம்எல் கோடு எழுதியிருப்பாங்கள்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் கோடு வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இன்புட் அப்படிங்கிற இந்த இது ஆரம்பிக்குது இல்லை இதுக்கு பாருங்களேன் கிளாஸ்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது நேம்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது ஐடி ஐடி ஏதாவது இருக்கா ஐடி இருக்க மாதிரி தெரியல ஓகே கிளாஸ் இருக்குது நேம் இருக்குது ஓகே இப்போது நான் நேம் ஈக்குவல் டு கியூன்னு சொன்னனாலும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ நான் சொன்னாலும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் ஆல் ரைட் இப்போதைக்கு நான் நேம் அப்படிங்கிற அந்த பேராமீட்டரை நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இந்த கியூன்ற வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுருணும் எப்பயுமே எப்படி பார்க்கணுன்னா ஐடின்றது தான் யுனீக் கரெக்டாக ஐடி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஐடி இல்லைன்னா நேம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் நேம் இல்லைன்னா கிளாஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே இந்த மூணு ஆர்டரை இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மூணுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன் அந்த எலமெண்ட்டை எப்படி அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேம் கியூ இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் என்னோட சர்ச் டைமை என்டர் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக செண்டி கீஸ் அப்படின்னு செல் நேமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது விச் மீன்ஸ் என்னோட கீபோர்டு இன்புட்டை சென்ட் பண்ண போகுது ஓகே சென்ட் கீஸ் என்ன சென்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போது அக்னி அப்படின்னு நான் சென்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட் பை நேம் கியூ இப்படி இது வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் சென்ட் கீஸ்
கூகுள் டாட் கோ டாட் இனுக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் பாக்ஸில் அக்னின்றது என்டர் ஆகணும் ஸோ அக்னின்றது என்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீ இன்புட்டை அக்னின்றதை அனுப்பியிருக்கோம் அக்னின்றது அப்படியே வந்திருக்கு நம்ம யூஸ்வலாக இப்படி ஏதோ டைப் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் இந்த சர்ச்சாக கிளிக் பண்ணுவோம் கிடையாது இல்லை டப்புன்னு என்டர் தானே அடிப்போம் ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் அந்த என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது கூடயே சேர்த்து கேஇஒஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா கீஸ் அப்படின்னு செல்லினியமில் பில்டின ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது என்ன பண்ணுன்னா கீபோர்டோட ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெப்ளிகேட் பண்ணும் பேக் ஸ்பேஸு ஏரோ அப்பு கேன்சலு கிளியரு இப்போ நம்ம என்ன ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் என்டர் இப்போ என்ன ஆகும் அக்னின்ற கீ என்டர் ஆனது கூட சேர்த்து என்டர் கீ ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் ரைட் ரைட் கிளிக் மறுபடியும் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம்னா முன்ன அக்னின்ற டேர்மோடு நின்றுச்சு இப்போ அந்த அக்னின்ற டேர்ம் கூட என்டரும் சேர்த்து ப்ரெஸ் ஆகி நமக்கு சர்ச் ரிசல்ட் வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு இதில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான விஷயம் செலினியமில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுதான் எல்லாமே ஃபைண்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வெப் பேஜுக்குள்ளே இருக்க இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட் ஒரு தனித்தனி காம்போனண்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் அதில் நம்ம என்ன ஆப்ரேஷனை செய்ய நினைக்கிறோமோ அதை செய்வோம் இப்போ நார்மலாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட் நேம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் மிடில் நேம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட் நேம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் ஜெண்டர் ஒரு ரேடியோ பட்டன் இருக்கும் கரெக்டாக உங்களோட கண்ட்ரி என்னென்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ராப் டவுன் இருக்கும் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது தெரியுமா இது கூட நம்ம எய்தர் மவுஸை வச்சோ இல்லை கீபோர்டை வச்சோ தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி செய் நம்ம மேனுவலாக செய்கிறதுக்கு நமக்கு எப்படி நல்லா தெரியுமோ அதை எப்படி அப்படியே கோடு வழியாக செய்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைண்ட் எலமெண்ட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம முக்கியமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது ஐடி நேம் கிளாஸ் நேம் இது மூணுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபர்தராக பார்க்குற அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் எல்லா லொக்கேட்டர்ஸுமே ஃபைண்ட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண வேண்டிய எல்லா லொக்கேட்டர்ஸுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி எதுக்காக அதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இப்போது நம்ம இந்த சர்ச் டைம் என்டர் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த அக்னி விக்கிபீடியா அப்படிங்கிற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஆல் ரைட் ஸோ ஒரே வீடியோவை போட்டு ரொம்ப பெருசாக ஆக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போதைக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து என்னென்னா இது வந்து லிங்க் கரெக்டாக இந்த லிங்க்கு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் வே இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சிடும் அடுத்த விஷயம் எப்படி நம்ம லிங்க்கு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் கற்றுக்க முடியுது அப்படின்னு நினச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள